ഹായ് ഞാൻ സുജ പ്രശാന്ത് ഇന്ന് അമ്മൂ സുഡൻ ബോളിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവണ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂ ലെയർ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ എഗ്ഗോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസിനും കഴിക്കാം ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവണ ഒരു പുഡിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടൂ ലെയർ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ടയില്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാല് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതലായോ കുറവായോ ഒക്കെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പാലൊന്ന് ചൂടാവണ വരെ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പാലിപ്പാ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാം കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കൈ എടുക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇവിടെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കോൺഫ്ലോറൊക്കെ വെന്ത് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ കൈ എടുക്കാതെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കോൺഫ്ലോർ വെവണത് വരെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെ കാണാനായിട്ട് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സുകളിൽ പകുതി വരെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മറ്റ് ചേരുവകളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേസിൽ സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത കസ്കസ് എന്ന് പറയും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കുതിരാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം മൂടി വയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വാട്ടർ മെലണിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ടോ കുറവായിട്ടോ ഒക്കെ ചേർക്കാം വാട്ടർ മെലൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസാണിത് ഇനി ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏത് ഫ്രൂട്ടാണുള്ളത് ആ ഫ്രൂട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അങ്ങനെയാകുമ്പോഴും ഒരു പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും വാട്ടർ മെലനിന് അങ്ങനെ പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വാട്ടർ മെലൺ എടുത്തത് ഇനി മുന്തിരിയോ മാങ്ങയോ ഏത് വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ഈ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണത് പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് ആ ടു ലെയറിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അറിയുള്ളൂ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൽ ഒഴിച
ആദ്യത്തെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഈ ലെയറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കേണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ കോൾഡും പനിയൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത് തണുപ്പിക്കാണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ടു ലെയർ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ അറിയിക്കണം ഇതേപോലെ ടു ലെയർ ജ്യൂസും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരാം എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക് യു